berdasarkan berbagai sumber dan berbagai historisnya sebelum diekspresikan, dikolaborasikan maupun dikreasikan dalam pertunjukan seni. Beberapa tradisi atau budaya pada suku Dayak, terutama pada suku Dayak Kanayat, dari satu sudut pandang berbeda antara satu dengan yang lainnya pasti terdapat keterkaitan. Bahkan bisa dikatakan erat hubungannya baik dengan kisah mitologi, kisah legenda, serta dunia mistis maupun supranatural dan salah satunya adalah kesenian tari jonggan. Tari jonggan adalah salah satu kesenian tradisional di Kalimantan Barat. Kesenian ini berasal dari suku Dayak Sub atau Rumpun Kanayat yang tersebar di Kalimantan Barat, terkhusus di Kabupaten Landa. Dan tarian jonggan itu sendiri menggambarkan berbagai ekspresi sukacita dan kebahagiaan dalam pergaulan sosial masyarakat suku Daya. Nah, berikut tentang jonggan yang dirangkum dari berbagai sumber. Namun sebelum lanjut, bagi yang baru bergabung jangan lupa memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Nama jonggan diambil dari bahasa daya yang berarti joget atau menari. Menari yang diiringi dengan alat musik tradisional. Sebelum lanjut membahas tentang jonggan, jauh sebelum adanya tari jonggan. Menurut penuturan beberapa tetua pada suku daya di wilayah Kabupaten Landak, pada awalnya terdapat sebuah seni tradisi yang disebut Ma Iyong. Ma bisa diartikan ibu, sedangkan Iyong adalah istilah untuk beberapa orang wanita yang sedang melantunkan syair pantun dengan bersahut-sahutan. Memang tidak ada bukti otentik bahwa jonggan berasal dari Ma Iyong. Dan pada zaman itu, Ma Iyong tidak sepopuler jonggan. Namun, menurut beberapa tokoh, Ma Iyong lah cikal bakal adanya jonggan. Dan kesenian Ma Iyong di zaman sekarang sudah tidak dapat dijumpai lagi. Di zaman dahulu, Ma Iyong biasanya dapat dijumpai pada beberapa acara. Salah satunya di acara pernikahan adat suku daya di beberapa wilayah adat di Kabupaten Landa. Melalui lantunan syairnya, Ma Iyong bertegur sapa dengan keluarga mempelai serta menyampaikan pantun-pantun yang berisi petuah kepada kedua mempelai. Dengan formasi mengelilingi mempelai, ada pula yang saling berhadapan dengan penonton. Menurut kisahnya, pada awalnya kesenian Ma Iyong berasal dari makhluk gaib. Makhluk gaib di hutan belantara. Diceritakan, lantunan syair tersebut terdengar oleh beberapa gadis suku daya yang sedang mencari sesuatu untuk kebutuhan rumah di dalam hutan. Singkat cerita, tanpa disengaja, di dalam hutan beberapa gadis tersebut mulai mendengar suara-suara yang sangat merdu namun entah dari mana asalnya. Karena hanya mendengar dan tidak dapat menemukan sumber suara, akhirnya para gadis menganggap itu adalah suara makhluk gaib. Setelah kejadian tersebut, si gadis tidak pernah lagi mendapati suara yang sama. Namun suara tersebut masih terngiang dan akhirnya mereka meniru dan menjadikannya pertunjukan pada upacara adat di zaman itu. Saudara, sekali lagi bahwa tidak ada bukti otentik dan hanya berdasarkan penuturan beberapa tetua di suatu wilayah. Dan menurut mereka, karena berkaitan dengan dunia gaib, jumlah pada Maiyong haruslah ganjil. Semisal 5 dan 7. Masih dalam menjejaki asal usul jonggan. Setelah beberapa sumber menyebutkan bahwa jonggan yang diduga berasal dari Maiyong dengan berbagai keterkaitannya, sedangkan unsur dalam beberapa gerakan pada tari jonggan diduga berasal dari dunia spiritual. 
atau dunia pengobatan suku Dayak Anayat, yaitu tradisi baliat. Memang tidak ada bukti konkret, namun dengan menilik dan mengaitkan dengan penuturan beberapa tetua, diduga asal-usulnya berasal dengan dunia tersebut. Yang paling menonjol bahwa jonggan ada kaitannya dengan dunia dimaksud diantaranya ialah judul lagu di mana dalam lagu tersebut mengandung makna ataupun berkaitan dengan tokoh gaib Nama tokoh tersebut diantaranya ialah Lenggon Menurut beberapa tetua Lenggon adalah bangsa gaib yaitu Bintiana atau Kuntilana yang sering dipanggil dalam beberapa ritual pengobatan Sementara dalam seni jonggan Lenggon menjadi salah satu judul lagu yang sering dilantunkan Lagu ini mengandung pesan berisi pantun Yang mana di lagu tersebut terdapat seorang gadis cantik Dengan beberapa latar belakangnya yang ditaksir oleh seorang pria Selain Lenggon ada pula lagu ledang Menilik lebih dalam sair serta ketukan dalam lagu ledang tersebut hampir mirip dengan lantunan lagu pada baliat yang diistilahkan Bapanta dan Bapanta itu sendiri ada kaitannya dengan dunia spiritual ataupun dunia pengobatan asli daya kenayat yaitu baliat hanya saja isi dari syair lagu tersebut berbeda tutur maupun kisah Dalam lagu ledang berisi syair lagu yang menceritakan tentang bertani atau bahuma dalam bahasa bahe. Sementara babanta dalam tradisi balian dalam perspektif lain menceritakan sebuah alur cerita yaitu tentang perjalanan manusia yang memohon berkat kepada yang kuasa atau jubata yang diistilahkan dengan ngaranto. Seterusnya naik ke tempat suci yang diistilahkan ngabukit. Hingga akhirnya pulang sebagai manusia biasa Selain lagu lendang antara seni jonggan dan balian Setidaknya ada satu lagi yang hampir serupa Yaitu penari Dalam upacara balian terdapat sedikit kesamaan dengan formasi penari jonggan di mana prosesi tersebut melibatkan wanita sebagai penari akan tetapi penari dimaksud tidak seperti halnya penari jonggan yang saling berpasangan Namun penari bisa dikatakan pendamping sang imam liat Memang tidak semua jenis baliat memakai penari Namun identiknya baliat lama suku daya melibatkan penari wanita yang diistilahkan anak samang Saudara, pada tahun 1950-an, jonggan mulai muncul di beberapa komunitas di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dan sejak saat itu, Maiyong sudah jarang dijumpai dan akhirnya tidak pernah ada lagi hingga berkembang menjadi jonggan seperti sekarang ini. Dari tahun awal munculnya jonggan, dalam pementasan beberapa memang tidak berubah. Namun berdasarkan cerita para tetua, untuk menghargai penari dan kelompok jonggan tersebut Penari yang berasal dari penonton memberikan tips atau saweran pada saat menari Dan berbalas pantun di pentas tersebut Tidak ada patokan jumlah hanya seikhlasnya saja Sementara itu sebelum pementasan dilakukan beberapa ritual dilakukan Tujuannya supaya seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Di sisi lain, dalam kelompok jonggan terdapat pula tokoh spiritual yang biasanya mempunyai keahlian khusus. Tokoh tersebut menjaga rombongan dari hal gaib yang mengganggu, serta melakukan ritual tertentu untuk memikat para penonton. Istilah pemikat tersebut dikenal dengan istilah tuba sakampong. Belum ada yang dapat menjelaskan secara rinci tentang aura pikat Tubasa Kampung. Namun, menurut beberapa orang tua, efek dari Tubasa Kampung cukup menarik. Misalnya, suara yang dihasilkan pemain atau pelantun lagu jonggan akan semakin merdu dan terdengar dengan jangkauan yang cukup jauh. 
sehingga banyak yang datang untuk menyaksikan. Selain merdu, si penari akan terlihat sangat anggun sehingga memikat si penonton untuk ikut berpartisipasi. Dengan demikian, tak jarang ada yang larut dalam suasana tersebut. Hingga ada pula yang menangis sedih pada saat setelah rombongan jonggan tersebut meninggalkan kampung tempat pertunjukan. Pada tahun 1980-an, jonggan semakin berkembang. Dan tarian yang awalnya hanya dijumpai pada kegiatan tertentu dikreasikan menjadi luas yang ditampilkan pada acara besar. Misalnya, festival budaya, penyambutan tamu penting, dan acara lainnya. Dalam pementasannya, kostum yang digunakan dalam tarian ini sangat sederhana dan tidak banyak menggunakan aksesoris maupun atribut. Karena pada penari jonggan lebih mengutamakan kenyamanan untuk berpakaian, tapi tetap menampilkan keindahan dalam menari. Para gadis atau penari tersebut berbalut busana kebaya, paca atau sarung batik yang panjang dan selendang. Tarian jonggan biasanya dilakukan oleh beberapa penari. Mereka berjumlah 5 hingga 7 orang. Penari biasanya menari dengan pasangannya yang berasal dari penonton yang ikut berpartisipasi atau menari di atas panggung. Sementara nyanyian dan tarian jonggan diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadobong atau gendang, dau atau gamelan, gong dan suling bambu. Tarian atau gerakan dalam tarian jonggan menggambarkan rasa syukur dan sukacita masyarakat daya dan pada gerakan tersebut terdapat gabungan beberapa unsur diantaranya unsur bela diri atau silat serta gerakan lainnya. Setiap penari tidak juga dapat leluasa dalam hal berkomunikasi, tentunya dengan batasan atau aturan tertentu. Misalnya, pasangan menari dapat berbalas pantun bila ia pandai dalam berpantun, dan begitu seterusnya, sehingga kegembiraan muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal yang memberikan gambaran konkret tentang kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam iringan irama dan lagu jonggan setidaknya terdapat dua jenis lagu, yaitu lagu irama lembut dan irama lincah. Dalam iringan lagu lembut tersebut diantaranya lagu weola, lagu we jonggan, dan lagu gundali. Sedangkan irama lincah diantaranya lagu ledang. Pada dasarnya, lagu dalam tarian tersebut berbentuk pantun maupun syair kehidupan dan petua, sehingga tarian ini merupakan tarian yang interaktif dan komunikatif. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini jonggan yang sesungguhnya mulai jarang dijumpai, mungkin kurang diminati, dan mungkin juga telah bergeser hingga berbaur dengan budaya luar yang tentu saja sudah tidak sama dengan jonggan yang sesungguhnya. Padahal, tari jonggan suku Dayak Subkanayan telah menjadi salah satu tradisi yang telah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia. Nah saudara, itu tadi tentang jonggan pada suku Dayak Subkanayan yang dirangkum dari berbagai sumber dan mudah-mudahan menjadi informasi yang menarik. Semoga setiap budaya yang ada di Indonesia tetap lestari dan terjaga dengan baik karena hilangnya tradisi budaya, hilang pula lah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sampai di sini perjumpaan kali ini dan bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Budaya.